可以看上这些类不是卓玛。到西藏去旅游，有一条规则你是一定要记住的，就是你去西藏旅游之前，你务必知道西藏的每个月的气候特征和风景人文特征。只有知道了这些特征之后，你才能够在最合适的时间去到最合适的地方，看到最美丽的风景。今天我用这一条视频，把西藏全年旅游季的每个月份的亮点和特点跟大家分享一下。每一年的西藏旅游是从三月份开始的，三月份的亮点在林芝，那个时候的林芝天气比较好，雨水比较少，特别适合去欣赏雪山和冰川，而且那个时间段桃花也开了，所以就会有桃花节的这么一个说法。四月份的亮点在拉萨，那个时候拉萨帕邦卡桃花也开了。而且在那个季节，拉萨白蓝天白云特别特别漂亮。五月份的亮点在山巅，整个五月呀就是西藏的登山季，看山登山。所以五月份最热闹的地方是日喀则地区的珠峰和阿里地区的嘎仁波齐。六月份的亮点在阿里和那曲，这个时候的阿里和那曲非常漂亮，雨水少，风景特别好。如果可能，大家尽量不要选择在七八月份进藏。七八月看起来是季节最好的时候，但是七八月份有一个巨大的事件，叫做暑假。这个时候来西藏的人是最多的，同时因为湿度最大，所以阴雨天特别多，很难看到蓝天白云，也很难看到美丽的风景。所以七八月份的西藏旅行体验其实是比较差的，因为七八月份已经释放了大量的进进藏需求，所以九十月份反而显得人会比较少。天气也很好，所以九十月份是一个特别值得来西藏的简陋的时间段。到了十一月份，西藏的亮点又回到了林芝和川西。这个时候最美的东西叫做彩林，一直可以延续到十一月底。过了十一月，西藏又进入到了所谓的冬游西藏的时间段。其实这个时间段的西藏旅游门槛是比较低的，酒店住宿、景区门票都比较便宜，但是风景也是比较极端的。今年你打算去西藏哪里呢？在评论区留言告诉我吧。也许我这个西藏本地人也可以给你出点主意，提一点意见。Just a day， 我是卓玛。The Bad Horizon 是一家专门接待全球游客进藏旅游的西藏当地旅行社。如果您想去西藏旅游，请通过微信二零三零一九四三六或邮箱卓玛 tour at 几秒点 com 与我联系。